Merhabalar sevgili silah severler. Giresun'dayız, Girsan fabrikasındayız. Girsan'ın Karadeniz projesiyle kaç 17 18 sene mi oldu? 20 sene. 20 sene. O civarda eskilerden eee rahmetli Turgut Özal zamanında e, yerli silah sanayini yapalım, geliştirelim diye ortaya attığı proje sonunda e, bazı silah fabrikalarına bazı model tabancaların Türk versiyonları yapması e, izni ve talimatı verilmişti o zamanlar. Ben hatırlarım o senedir. E, Girsan'a da Beretta 92 Efes'i e, model olarak alıp bir tabanca yap demişlerdi. Ve Girsan hala o tabancayı amiral gemisi olarak yapmaya devam ediyor ve e, Türk polisine ve ordusuna e, bu tabancadan zaman zaman e, çok büyük miktarlarda sattı ve biraz evvel aldığım briefingte hala da bayağı ciddi miktarlarda ihracat yaptıklarını e, söylediler. Evet, tabanca geleneksel bir Beretta 92 FS görünümünde ama e, kozmetik olarak özellikle kabza yapısında değişiklikler var. Özellikle kabza sırtı ve kabza ön yüzündeki parmak izleri e, ergonomiye, er, insan elinin ergonomisine daha iyi uyuyor. Tabancanın sistemi geleneksel Walter P38'de olduğu gibi takozlu kilit sistemi. Yani bu ne demektir? Takozlu kilit sistemi namlu kilitlendiği zaman açılırken dümdüz geriye gider. Cold browning geri tepme sisteminde olduğu gibi namlunun arkası aşağıya göçmez. Biraz sonra söküp de bakacağız. İki tane kilit takozu sürgünün kenarlarından kilitleyerek e, sürgü tabanca patlayıp çekirdek mermiyi e, namluyu terk ettikten sonra namlu iç basıncı düştükten sonra e, geriye giderken bu hareketti kilidi çözer ve sürgü tek başına geriye gitmeye devam eder. E, Walter P8, P38'den aldıkları e, bir şey daha var Beretta sitenin. Sürgü üzerinde emniyet sistemi. Sürgü üzerindeki emniyet sistemi çift taraflı her iki taraftan da kontrol edilen bir sistem. Aynı anda e, decoker denilen emniyetli horoz düşürme e, vasfına da sahip. E, bu tip kilitlerde, bu tip e, emniyetlerde e, tabi aynı anda horozla düştü, düştüğü için görmediniz ama bir mil dönerek horozun yönünü, önünü kapatır. Yani siz tabancayı e, horozu düşürseniz dahi sert bir şeyle çarpsanız dahi ee, horoz gidip de iğneyi ileriye itemez. Gerçi bir de iğne emniyeti var, iğne blok emniyeti var ama e, üst üste olan emniyetler bunlar. Evet, iki tane gezde, bir tane arpacıkta olmak üzere üç tane beyaz noktadan referans alıyor. Ee, bunlar da e, gez, arpacık, e, gez e, kırlangıç kuyruğu geçme ama arpacık sürgünün kendisiyle beraber imalatta tek parça olarak sürgünün üzerine e, yapılıyor. Evet, e, kabza kapakları e, oldukça şirin. E, benim bir tane beretten vardı, 92 FS, ahşap kabza kapağı vardı ve benim elime çok büyük geliyordu. E, bunda o dezavantaj biraz avantaja çevrilmiş, şurası biraz oyulmuş. Öyle olunca küçük elli atıcılığın da tetiğe erişimi oldukça rahatlamış. Evet, altında gördüğümüz gibi bir tane köstek halkası var. 15 mermi alan şarjörü var, söylemiştim. Bunlarda da kompakt boylarıyla tam boylarında hepsi standart 15 mermi kapasiteli, çift sıralı İtalyan Mekkar marka şarjör kullanılıyor. Şarjörlerin tabanlarını burada yapıyorlar. Plastik yere düştüğü zaman kırılmasın, daha doğrusu ezilmesin diye saç tabanlık ezilebiliyor. Plastikte o sorun yok. Sürgü tutma manevrası. Ee, çok rahat bir tabanca. Yani parmağı çok rahat geliyor. Ee, oldukça geride sürgü e, salma ya da tutma manevrasının arkası. Tabi bu tabancanın kilit sistemi dolayısıyla e, oldukça yumuşak bir yay daha rahat kurma imkanı sağlıyor. Ee, ben bu tabancayı henüz atmadım ama daha önce poligonda bunun şeyini e, kompakt boyunu denemiştim. E, Namlunun kilit sistemi dolayısıyla oldukça düzgün atan bir e, yapıya sahip tabancalar. Evet sökülüp takılmasına bakalım. Sürgünün sağ tarafında olan düğmeye bastırıp sol tarafındaki mandalı çevirdiğimiz zaman sürgü önden çıkıyor. 
Alüminyum 7075 e, dövme alüminyum gö, malzemeden CNC tezgahlarda yapılmış. Ondan sonra üzeri e, eloksal yapıldıktan sonra siyah boyanmış bir gövdeye sahip. E, i̇şçilik açısından da bir takım izi göremiyorum açıkçası. Son derece temiz, parlak bir e, yapıya sahip. E, takım ne kadar temiz olursa e, o kadar e, ne kadar keskin olursa o kadar güzel bir şey sağlıyor. E, yüzey sağlıyor tabancada. Ben tabancaların kalitesini biraz ona bağlıyorum ama bazı tabancalar var. E, iç işçiliği o kadar iyi değil ama tabanca güzel çalışıyor. Ona da diyecek bir şey yok. Bazı yabancı tabancalarda bakıyorum. E, çizgi çizgi çizgi takım izleri var ama tabanca muhteşem performans veriyor. Bu bir indikatör değil ama yani verilen değere yapılan masrafı gösteriyor. Evet. E, gelelim sürgüye. Gördüğünüz gibi sürgüde de ee, uzuncana bir geri getirme yayı var. Bu tümleşik değil. İki ayrı parça ve metal, dolu metalden yapılmış bir geri getirme mili var. Bu geri getirme yayının her iki tarafı da aynı. Yani ters de taksanız, düz de taksanız bir şey fark etmiyor. Ee, oldukça yumuşak yani 15 libreler civarında olduğunu tahmin ettiğim bir geri getirme yayı var. Bu sistemde öyle. Yani Beretta sisteminde çok sert geri getirme yayına ihtiyaç duyulmuyor. Bunun da biraz ağır olması tabancanın şahlanmasına mani olan bir unsurdur. Bakalım başka neler var. Evet biraz evvel söylediğim gibi takozlu bir kilit sistemi var. Şu takoz sistemi kenarlardaki şöyle bakarsak daha iyi görürüz belki. Sürgünün içindeki yuvalarda çalışarak bu yuvalarda çalışarak sürgünün kilit mekanizmasının çalışmasına sebep oluyor. Tabanca patladığı zaman da geri giderken bu pim gövdeye çarparak takozun aşağı inip kilidin çözülmesine yardımcı oluyor. 12 santim civarında bir namlu var değil mi bunda? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 10, 11 evet. küsür değil mi? 12 santime yakın bir namlu var. Bayağı ciddi bir namlu uzunluğu var. Model olarak çok eski olmakla beraber e, hala ordularda kullanılan model bir tabanca. Evet söktüğümüz gibi takarsak takmadan önce e, şeye bakalım iğne emniyetine bakalım. İğne emniyeti şurada yani şu parça yukarıya kalktığı zaman tetiği çekip de iğne emniyetini devreden çıkartıyor ve bu iğne emniyetinin de devreden çıktığını gözle görmek imkanı var. Bakın burada bir şey yukarıya çıktı. Bu demektir ki iğnenin yolu açık artık. Horoz iğnenin sırtına vurduğu zaman iğne gidip de e, kapsüle kadar ulaşıp patlatmak imkanına sahip olacak. Evet e, bunda da herhangi bir şekilde bir takım izi görmüyorum. E, Yavuz 16 Regard MC bu model. Tekrardan toparlarsak becerebilirsek toparlamayı tabi. Evet becerdik. Ee, bunda tabancalara e, bir özellik ilave etmişler. O özellik biraz da güzellik olmuş. Tabancayı tekrardan toparlarken Çökme man manivelasını tekrardan elinizle döndürmek zorunda değilsiniz. Beretalarda elinizle döndürmek zorundasınız. Bunda otomatik olarak kendisi kilitleniyor. Geri çekişte bıraktığınız zaman. Bu da bir e, kullanıcıya pratiklik ve kolaylık sağlıyor. Gelelim tetiğine. Bir kere e, tetik e, erişim mesafesi oldukça güzel. E, tabii tek harekette çift harekete aldığınız zaman tetik erişim mesafesi artacak. Çift harekette 4 kilolarda akıcı bir çift hareket var. Gelelim tek harekete. 2 kilo 800 gramlar mertebesinde bir tetik var. Belki birazcık daha fazla. Ee, ama keskin. Oldukça keskin. Aslında 2 kilo 800 gram bir hizmet tabancası için e, fena değil. 
daha bile sert olabilir icabında. Çünkü hizmet tabancalarında özellikle çok fazla yumuşak tetik istenilmiyor. Herhangi bir stres durumunda her ne kadar güvenlik olarak parmak tetik korkuluğunun dışında dursa dahi herhangi bir stres durumunda istem dışı patlatmaya sebep olmasın diye tetiğin biraz sert olması hatta bir tetik ön yolunun olması e, isteniliyor hizmet tabancalarında yani o faydalı. Yani ben e, e, poligon atıcısı olduğum için hep o bakış açısıyla bakıyorum ama bazen sert tetik de faydalı olması lazım sert tetik. E, şimdi gelelim reset mesafesine. Reset mesafesi niye önemli? Çift atışlarda double tap dediğimiz ikili atışlarda tak tak e, o ikinci atıştaki zamanın kısalığını bize veriyor. Bakalım ne kadar bir reset mesafesi var. Bunda 4 milim civarında bir reset hissettim. Daha güzeldi. Bunun, bunun, evet. 4 milim civarında bir reset mesafesi var. İyi, güzel. Yani çifte atışlarda, kombat atışlarda hızlı olarak hedefe e, yöneltip silahı tak tak o iki ihtiyat tak ve ile tak arasındaki mesafeyi bu reset mesafesi e, belirliyor. Evet bu e, M e, Girsan'ın ilk yaptığı tabanca Yavuz 16 e, Regard MC. Bunun bir kompakt modeli var. Daha kısa modeli var. İşte bununla ben atış yapmıştım. Bu e, altı el oksal. E, üst yine karbon çeliği fakat kaplama. E, üst mat ya, yanaklar parlak olan bir kaplama. Atıcının tabi şeyine e, zevkine bağlı olarak yapılmış bir şey. E, namlu da parlak bir e, krom kaplanmış. Pırıl pırıl bir namlusu var. Bu tabancanın özelliği namlusunun ve sürgüsünün birazcık daha kısa olması e, normal boydan. Bu kompakt MC. E, Yavuz 16 kompakt MC. Diğer sistemleri tamamen aynı. Birebir aynı. Hiçbir teknik e, farklılık yok. İşlem sistemleri aynı. Hatta şarjörleri bile aynı. Aynı şarjör e, yuvaya giriyor. E, yükseklik aynı. Sadece söylediğim gibi ee, bu biraz daha yatırılmış ön kontör, kontör e, namlu yani na, namlu mihferi dediler yer biraz daha açılı hale gelmiş namlu ve sürgü boyu biraz kısaltılmış standart boya göre şöyle yan yana da bakarsak aradaki farkı görebileceğiz herhalde evet arada bu kadar fark var bu da tabi bir e, daha rahat gizlenme ve taşıma imkanı sağlıyor e, kullanıcıya. Biraz daha hafif. E, bir kiloya yakın mıdır bu tabanca? Bir bakalım şeyine. Regat e, boş şarjör halde 90 gram. Şarjörsü 875 gram. Bu e, tam boyun ağırlığı. Şey de kompakt da biraz daha hafif olmalı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi gelelim değişik bir modele. Bu tabancaların emniyetleri sürgü üzerinde. Bu, e, bunu bazı atıcılar sevmiyor. Sürgü üzerinde emniyet olmasının. Ama bir avantajı var tabii. Bunu e, sürgü üzerinde olduğu için emniyetli oroz düşürme mandalı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama özellikle Amerikan silah severleri kurulu kilitli taşımayı çok severler. Yani atım yatağında e, mermi olsun, horoz kurulu olsun ama emniyeti kilitli olsun. Bu tabancada buna imkan yok. Onun için Kirsan e, başka bir model geliştirmiş. Bu modelinde üzerinde ne yazıyor hep beraber bakalım. MC39. E, MC39 modelinde aksesuar rayı var. Neden tabancalarda istenildiği gibi. Yine kompakt boyda. Tam boy değil. Kompakt boyda. Fakat gövde üzerinde olan ve kurulu kilitli yani tam dolu atım yatağı dolu şu anda boş gerçi ama atım yatağı dolu horoz kurulu ve kilitli taşımaya imkan veren bir emniyet sistemi var. Tetiği çekerseniz patlamaz. Patlayabilmesi için sağ elinizi kullanıyorsanız bu taraftan sol elinizi kullanıyorsanız diğer taraftan her iki taraftan da kontrol edilebilen bir kurulu kilitli emniyet sistemi var. Bunda şeyi de içini boşaltarak horozun da içini boşaltarak biraz daha estetik sağlamışlar ama horozun tabi hafiflemesi de atış hızını arttıracak bir unsurdur. Onun için bazı atış tabancalarında bayağı iskeletlendirilmiş 
e, horozlar kullanılır. Bunda da horozun içi boşaltılarak böyle bir e, estetik e, sağlanmış. Evet bunun kabza yapısı diğer standartlardan biraz daha değişik. Tek parça bir e, gördüğüm kadarıyla e, kabza kapağı var. E, diğerlerinde kabza kapakları iki tarafta ayrı ayrı. Bu kabza kapağı tek parçada arkayı da dolaşarak e, tabancayı kat ediyor e, arkasını ve buradaki e, plastik kabza kapağının sırt tırtılları da e, tabancanın atıcının elinde dönmemesine e, sebep oluyor. Diğer modellerde olduğu gibi üç parmağı da kavrayacak şekilde ergonomik bir e, kabza ön kontörü, kontörü söz konusu. Üzerinde e, Girsan'ın amblemi olan bir e, kabza kapakları önde arkada var. Aynı şekilde diğer tabancaların, da, diğer modellerindeki Regard'daki bütün teknik özellikler aynı. Ancak bunun e, biraz evvel söylediğim gibi aksesuarı, Picatinny aksesuarı ray kızakları var. E, ve gördüğünüz gibi emniyeti hem kurulu değilken hem de kurulu iken tabancanın patlamasına mani oluyor. Acaba e, sürgüyü de kilitliyor mu? Evet sürgüyü de kilitliyor. Evet, gördüğünüz gibi sürgünün de geri gitmesine mani oluyor emniyet. Evet bu da e, 15 mermi kapasiteli kompakt, kompakt olmakla beraber aksesuar rayı olan bir tabanca. Evet bunları da biraz sonra atacağız ya da yarın atacağız bilmiyorum. E, bu videonun sonuna ekleyeceğiz inşallah. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler dilerim. Evet, Girsan'ın ilk yaptığı tabancalardan Regard, tam boy, yaklaşık 12 santim namlulu Yavuz 16. Yavuz 16'da hem tek hareketli hem çift hareketli deneme yapacağız. Hatta ilk mermiyi çift hareketli atalım, ondan sonrakileri tek hareketli atarız, bakalım ne olacak. Evet, güvenli horoz düşürme bandalından horozu düşürdüm. Tabanca atışa hazır. Evet. Ben göremiyorum ama ortalarda bir yerde herhalde. Bakacağız. Oo çok güzel bir tetik. boş. Güzel bir tetik. Evet. 8-9 çemberinde 5 tane daha şöyle bakarsak görünebilir. Bir de uzak gözlüğüyle bakalım. Neredeymiş? Evet. Double action dahil hepsi çemberin içinde. Şimdi 5 tane hızlı atış yapacağım. Tabi şarjörü değiştirip yeni şarjör koymak lazım. 5 tane hızlı atış yapacağım. Bakalım hedefe toparlayabilecek miyiz? Fakat te tetik bayağı güzel. Hiç yürümüyor. İyi bir tetik. İkinci biraz üste gitti. Silah boş. Evet. Hızlı atışta da hepsi siyahın içinde öyle görüyorum. Evet Yavuz 16 Regard atışları uzaktan pek ben görememiştim ama e, oldukça iyi bir grupma. 10 tane 5 tanesini bayağı hızlı attım. Bir tane hani ikincisi yukarıya gitti demiştim hızlı atışlardan o bu. Ama diğer 9 tanesi çok güzel bir grupman elde etmiş. Hani benden mi tabancadan mı bilmiyorum artık. Takdiri size bırakıyorum. Girsan MC39. Bu MC39'un iki tane özelliği var. Bir tanesi aksesuar rayı olması. Diğeri de emniyetinin sürgü üzerinde değil, gövde üzerinde olması. Evet, bu hem sürgüyü kilitliyor emniyet, hem de tetiği kilitleyip horozun düşmesine mani oluyor. Bir beş tane hedefin alt çizgisi, altı ile yedinin birleştiği, siyah ve beyazın birleştiği noktaya doğru tutacağım.
Evet, 5'te tuttuğum yerde. Birazcık yukarısında 6'da. 7'de yukarıya doğru çıkıyoruz nedense. Şimdi bu biraz daha düzgün tutmam lazım. Evet, tekrardan aşağı indik. Sonuncu. Evet, beşinci mermi ee, diğerlerinden bir tanesiyle aynı delikten geçti gibi gözüküyor. Bir beş tane daha atalım aynı delikleri. 